அஸ்லாம் வலைக்கும் ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னை இன்றைக்கி வந்து வீக் டேஸில் எடுத்த ஒரு யூஸ்வலான டேன் மலை வீடியோ தான் பார்க்க போகிறீங்க இந்த வீடியோவில் வந்து கொஞ்சம் குக்கிங் அதுக்கப்புறம் க்ளீனிங்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் மார்னிங் காஃபி குடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் செடிக்கெலாம் தண்ணி ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் க்ளீனிங் வேலைலாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன் மார்னிங் கொஞ்சம் க்ளீனிங் வேலைலாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டேன் இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு என்ன செஞ்சுருக்கேன்னா தோசை அதுக்கப்புறம் தேங்காய் சட்னி இந்த மாதிரி ட்ரெடிஷ்னல் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இட்லி தோசை பொங்கல் உப்புமா இந்த மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கு எனக்கும் என் ஹஸ்பண்டுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த தேங்காய் சட்னியோட ரெசிபி லிங்க் வந்து நான் ஷேர் பண்ணுறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொஞ்சம் ஏர்லியாகவே முடிஞ்சிருச்சு ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா ஹஸ்பண்டுக்கு கொஞ்சம் வெளியில் போகிற வேலை இருக்குது எங்கே போயிட்டுருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி அவங்களுக்கு வந்து கோவிட் டெஸ்ட் இருக்குது அவங்க ஆஃபீஸ்லேருந்து தான் இது வந்து கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க என் ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து கோவிட் டெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு வந்து பயம்லாம் கிடையாது ஏன்னா ஆல்ரெடி அவங்க ஆஃபீஸில் வந்து ஒரு மூணு தடவை எடுத்திருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பழகிடுச்சு ஸோ எந்தவித டென்ஷன் இல்லாமல் தான் போகிறாரு ஏற்கனவே கோவிட் நல்லா பீக் டைமில் இருக்கும்போது ஏப்ரல் மந்த்னு நினைக்கிறேன் அப்போவே ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் செக் பண்ணியிருந்தாங்க அப்போது ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ன்றதால எனக்கும் என் ஹஸ்பண்டுக்கு பயமாக தான் இருந்துச்சு ஏன்னா இப்போ அந்த டைமில் வந்துட்டு யூஇில நிறைய கேசஸ் இருந்துச்சு இது வந்து ட்ரைவ் த்ரூ டெஸ்ட்டு தான் நம்ம கீழே கூட இறங்க தேவையில்லை நம்ம காரில் உட்காந்துட்டு இருந்தால் போதும் அவங்களே வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஹஸ்பண்ட் போயிட்டு வரதுக்குள்ளே லன்ச்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சிடலான்ட்ருக்கேன் ஸோ இன்னைக்கு வந்து என்ன ஸ்பெஷலாக செய்ய போகிறேன்னா ஃபிஷ் கறி செய்ய போகிறேன் நம்ம எப்பயும் செய்கிற மெத்தட் கிடையாது இது டோட்டலி ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்னடா மீன் குழம்புக்கு போயிட்டு இஞ்சியெலாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன்னு நினைக்காதீங்க இதே மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு சின்ன பீஸ் இஞ்சி எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலஞ்சு பல் பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போது மீனும் க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டு போகிறேன் இது என்ன மீனுன்னா ஹமூர் ஃபிஷ்ன்னு சொல்லுவாங்க இங்கே நம்ம ஊரில் என்ன ஃபிஷ்ன்னு தெரியல யாருக்காச்சும் தெரிஞ்சால் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் யூஸ்வலாக அந்த ஃபிஷ் பார்த்திங்கன்னா நல்ல பெரிய சைஸில் தான் கிடைக்கும் அதனால் நாங்கள் வந்து எப்பயுமே வாங்க மாட்டோம் நேற்று வந்து கொஞ்சம் சின்ன சைஸ் கிடைச்சதால் வாங்கிட்டு வந்துட்டோம் இங்கே சம்மர் டைமில் தண்ணி பார்த்திங்கன்னா பயங்கர சூடாக இருக்கும் இங்கே கல்ஃபில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம டச் பண்ணவே முடியாது அந்தளவுக்கு சூடு இருக்கும் இந்த மாதிரி மீன் வாஷ் பண்ணும்போது நான் நினைப்பேன் இந்த சூட்டில் வந்து மீனே வெந்துரும் போல் அந்தளவுக்கு சூடாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பட் எங்கள் பில்டிங்கில் வந்து கொஞ்சம் வாட்டர் கூலிங் சிஸ்டம்லாம் வச்சுருக்காங்க ஸோ ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல இருந்தாலும் கொஞ்சம் சூடாக தான் இருக்குது 
அதுவும் கொஞ்சம் ஓல்டு பில்டிங்ஸில் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா தண்ணி சூடாக இருக்கிறதால குளிக்கிறதுக்கே அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் ரைஸ் ரெடி பண்ணிவிட்டேன் எனக்கு ஜஸ்ட்டு சிம்பிளாக ரைஸ் அண்ட் ஃபிஷ் கறி மட்டும்தான் நம்ம குழம்பு செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ கடையில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்தா தான் இந்த ஃபிஷ் கறிக்கு வந்து நல்ல ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பட் இல்லைனா பரவாயில்ல நீங்கள் நார்மல் எண்ணெயும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த பூண்டு இஞ்சி எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே ஒன்றுனா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு நிமிஷம் இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சம் லைட்டாக ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா ரொம்ப கலர்லாம் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது இப்போ அடுத்தது வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் சேர்த்து கொஞ்சம் நேரத்துக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது கூடவே கொஞ்சமாக கருவேப்பில் சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயமோட கலரும் வந்து ரொம்ப சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது லைட்டாக பிங்கிஷ் கலர் வர வரைக்கும் வதக்குனா போதும் இப்போ குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இந்த ஃபிஷ் கறிக்கு வந்து காரம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக சேர்க்காதீங்க காரம் புளிப்பு எல்லாமே இதில் வந்து மைல்டாக தான் இருக்கும் பட் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் மல்லித்தூள் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் இதுவும் ரொம்ப அதிகமாக சேர்க்காதீங்க நிறைய சேர்த்திங்கன்னா டேஸ்ட் வந்து டிஃபர் ஆகும் ஸோ குவான்டிட்டி வந்து இதே மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ மசாலாவை ஒரு நிமிஷம் இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இதில் நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தக்காளி கொஞ்சம் நல்லா மசிகிற வரைக்கும் இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி இந்த மாதிரி நல்லா மசிஞ்சிருக்கும் இப்போ இதை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது நல்லா ஆனதுக்கப்புறமா இது ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் இந்த ரெசிபிக்கு வந்து குடம்புளி தேவைப்படும் அதனால் ஒரே ஒரு பீஸ் குடம்புளி எடுத்துக்க போகிறேன் உங்ககிட்ட குடம்புளி இல்லைனா நீங்கள் வந்துட்டு மாங்காய் சேர்த்துக்கலாம் மாங்காய் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை கொஞ்சம் நேரம் நான் சுட தண்ணியில் போட்டு ஊற வச்சுக்க போகிறேன் ஜஸ்ட் ஒரு பீஸ் போட்டாலே வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஃப்ளேவர் ஸ்ட்ராங்கான ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் ஸோ அதனால் நான் ஒரு பீஸ் தான் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் ரெண்டு கூடும் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெசிபிக்கு வந்து நல்ல ஒரு கப் அளவுக்கு திக்கான தேங்காய் பால் தேவைப்படும் ஸோ அதை ரெடி பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போ தேங்காய் பால் ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்தது வந்து நம்ம மசாலா வதக்கணும் இல்லையா இப்போ அதை அரைச்சி ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதை நீங்கள் நல்லா தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கலாம் இப்போ அரைச்ச பேஸ்ட்டை அந்த சேம் பேன்லேயே நான் சேர்த்துட்டேன் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் தண்ணி நான் நிறையவே ஊற்றியிருக்கேன் இந்த ஃபிஷ் கறி வந்து கொஞ்சம் நல்லா திக்கான கன்சிஸ்டன்சியில் தான் இருக்கும் ஸோ ரொம்ப தண்ணி அதிகமாக ஊற்றாதீங்க அஞ்சு நிமிஷம் இதை நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போது இதில் மூணு பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் சேர்த்துருக்கேன் அடுத்தது நம்ம ஊற வச்சு இந்த குடம்புளியும் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது இதில் ஒரு சீக்கிரட் இன்க்ரீடியன்ட் சேர்க்க போகிறோம் அது சேர்க்குறதால குழம்பு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தய பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க வெந்தயத்தை லைட்டாக வறுத்துட்டு பவுடர் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப அதிகமாக சேர்க்காதீங்க ரொம்ப அதிகமாக சேர்த்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து கசக்கும் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் உப்புலாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க ஏற்கனவே நம்ம மசாலா வதக்கும் போது உப்பு சேர்த்துருக்கோம் எனக்கு அதுவே வந்து கரெக்டாக இருக்குது உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் குழம்பு இந்த மாதிரி நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறமா நம்ம மீன் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மீனோட வெயிட் பார்த்திங்கன்னா ஒன் கேஜி கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் இதில் எந்த மீன் வேணா கூட சேர்த்துக்கலாம் கிங் ஃபிஷ் சேர்த்தா கூட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இன்றைக்கி வந்து நான் ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணலை எல்லாமே குழம்புல தான் போட போகிறேன் எப்பயுமே எனக்கு குழம்புல போடுற மீனே வந்து சாப்பிட்றதுக்கு பிடிக்காது பட்டு இந்த குழம்புல போடுற மீன் மட்டும் எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா இந்த குழம்போட டேஸ்ட் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா வந்து இந்த ஃபிஷ் ஸ்மெல் கூட இந்த மீனில் வந்து அவ்வளோவா அடிக்காது சில ஃபிஷ் கறியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் இருக்கும் இல்லையா அதனாலே வந்து நிறைய பேர் ஃபிஷ் சாப்பிட்றதுக்கு விரும்ப மாட்டாங்க இந்த ஃபிஷ் கறியில் பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி ஸ்மெல்லே இருக்காது ஸோ மீன் கூட நம்மளுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக தான் இருக்கும் இது பெரிய மீனுன்றதால் இது குக் ஆகிறதுக்கு ஒரு டென் மினிட்ஸ் டைம் எடுக்க
இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மீன் நல்லா வெந்திருக்கும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தேங்காய் பாலை சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் பால் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ரொம்ப கொதிக்க விடக்கூடாது ஜஸ்ட் ஒரு டூ மினிட்ஸ்குள்ளேயே இதை ஆஃப் பண்ணிடணும் நீங்கள் தேங்காய் பால் ரொம்ப கொதிக்க விட்டிங்கன்னா அதை டேஸ்ட் வந்து மாறிடும் கொஞ்சமாக மல்லித்தழையும் சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம எப்பயும் வைக்கிற மீன் குழம்புக்கு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் எண்ணெய் வந்து அதிகமாக ஊற்றுவோம் எண்ணெய் வந்து அதிகமாக பிரிஞ்ச வந்தால் தான் மீன் குழம்பு ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு பட் இந்த மீன் குழம்புக்கு பார்த்திங்கன்னா எண்ணெயும் உங்களுக்கு அதிகமாக தேவைப்படாது கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றினாலே போதும் இப்போ லாஸ்ட்டாக நம்ம ஃபைனலாக கொஞ்சம் தாளித்து ஊற்ற போகிறோம் இப்போ பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் அது நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா ஒரு பாதி வெங்காயம் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் உங்ககிட்ட சின்ன வெங்காயம் இருந்தால் நீங்கள் அதை சேர்த்துக்கோங்க அதை சேர்த்தா டேஸ்ட் இன்னும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சமாக கருவேப்பலை ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க இப்போது வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா கிறிஸ்பியாக கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு நல்லா கிறிஸ்பியாக ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா இதை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இது இப்போ இதை எடுத்து நம்ம குழம்புல போட்டுக்கலாம் இப்போ தாளித்து கொட்டினதுக்கப்புறமா இது கேஸ் வந்து ஆஃப்ல தான் இருக்கணும் ஜஸ்ட் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இதுக்கு மேலே குழம்ப கொதிக்க விடக்கூடாது அவ்வளோதான் இப்போ ரொம்ப ரொம்ப சுவையான மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இது கூட அப்பம் பரோட்டெல்லாம் சூப்பர்பான காம்பினேஷன் பட் இன்றைக்கி நான் லன்ச்சுக்கு செஞ்சதால் ஒயிட் ரைஸ் கூட தான் சாப்பிட போகிறேன் ஆனால் ஒயிட் ரைஸ்க்குமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இந்த ரெசிபி வந்து கொஞ்ச நேரத்தில் செஞ்சிடலாம் செய்கிறதும் ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் லன்ச்லாம் சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கப்புறமா டெய்லி எங்கள் வீட்டில் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ஜூஸ் இருக்கும் இன்றைக்கி ஹஸ்பண்ட் வந்து ராக் மெலன் சாரி ராக் மெலனு ஸ்வீட் மெலன் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க ராக் மெலனும் நல்லா தான் இருக்கும் ஸ்வீட் மெலனும் நல்லா தான் இருக்கும் எப்பயுமே இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் கட் பண்ணுற வேலைலாம் ஹஸ்பண்ட் தான் பண்ணுவாங்க ஜூஸ் போடுற வேலை வந்து என்னோடய வேலை ஊரில் வந்து அம்மா இந்த ஜூஸ் எப்படி செய்வாங்கன்னா கையாலே நல்லா பிணைவாங்க இதில் எதுவும் தண்ணிலாம் சேர்க்கக்கூடாது அதிலே வந்து நிறைய தண்ணி விடும் நான் வந்து ஃபுட் ப்ராசஸில் போட்டு தான் பிளண்ட் பண்ண போகிறேன் இது வந்து ரொம்ப ஃபைனாக பிளண்ட் பண்ணக்கூடாது அதோட சங்க்ஸ் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் குடிக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக சக்கரை மட்டும் சேர்த்துட்டு பிளண்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் தான் நம்மளுக்கு வேணும் இது உடனே சர்வ் பண்ணணும்னு நீங்கள் வந்து ஐஸ் கியூப்ஸ் போட்டுக்கலாம் நான் வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா குடிக்க போகிறேன் ஈவினிங் வந்து கொஞ்சம் கார்டனிங் வேலைலாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன் கொஞ்சம் காஞ்சி போன அந்த இலைலாம் வந்து கட் பண்ணி விட்டுட்டு இருந்தேன் நாங்கள் வந்து வின்டரில் வந்து ஆசையாக வந்து நிறைய பிளான்ஸ்லாம் வாங்கிட்டோம் பட் எல்லாமே வந்து வின்டர் பிளான்ஸாகவே வாங்கிட்டோம் சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆன உடனே சில பிளான்ஸ்லாம் வந்து வேஸ்ட்டாக போச்சு ஸோ இனி பிளான்ஸ்லாம் வாங்கினா வந்து ரெண்டு சீசன்லுமே வந்து இருக்கிற மாதிரி தான் பார்த்து வாங்கணும் சம்மர்லேயும் இருக்கணும் வின்டர்லேயும் இருக்கணும் அந்த மாதிரி தான் பார்த்து வாங்கலான்ட்ருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் வந்து ஹஸ்பண்ட் வந்து கொஞ்சம் பால்கனிலாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க பால்கனியில் இருக்கிற கிளாஸ் டோர்லாம் க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் பில்டிங்க்கு வெளிப்பக்கமாக இருக்கிற அந்த பால்கனி கிளாஸ் வந்து பில்டிங்லேயே வந்து க்ளீன் பண்ணுவாங்க இந்த கிளாஸ் வந்து நம்ம தான் க்ளீன் பண்ணிக்கணும் 
கிளாஸ் கிளீனர் வச்சு தான் அந்த ஸ்ப்ரே தான் யூஸ் பண்ணி கிளீன் பண்ணும் நல்லா வந்து கிளீன் ஆயிடுச்சு இவங்களோட கோவிட் ரிசல்ட் வந்து என்னாச்சுன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்குள்ளே வந்து ரிசல்ட் வந்துடும் அப்படி வந்து எதுவுமே எங்களுக்கு வந்து கால் வரலை அப்படி கால் வராமல் இருந்துச்சுன்னா அலமதுல்லா நெகட்டிவ்னு அர்த்தம் Guys, you should not be 24 hours watching laptop, mobile, TV, not every time electronics. Only like 2 hours or 1 hour, okay? Because otherwise you have to wear glasses and you don't want to wear glasses, right? So, don't watch internet for a long time. Bye! Bye-bye. Straight, straight, stick your head straight, don't shake your head. Ow! What is it? Hey, no, man, do it. Hey, it's not for you. <laughs> it is for you. ஆரிஸ்க்கு ஈத்துக்கு அப்புறம் முடி கட் பண்ணவே இல்லை நிறைய வளர்ந்துருச்சு ஸோ ஹஸ்பண்ட் தான் வந்து சிசரில் கொஞ்சமாக ட்ரிம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரிம்மர் வச்சு ட்ரிம் பண்ணி விட்டாங்க Wait, no, no, you have to bath. Stand, man, stand. I'm going to go to bed. I have that. How, how is your new hair cutting style? It's good. We can live to start. Now I wonder what you are. Tell to what you like in Amish channel, what you like in Taste of Chennai channel, what you like. I am I like you. Stand there, no. Tell uh, Taste of Chennai channel what you like. I like roti. And what else uh, you like in the in your channels in your mom's channel what what's the best dish you like? Any or chicken or noodles? I like biryani. You don't like noodles? I like noodles also. Uh, which is the best in your uh, taste of Chennai channel? I like yellow noodles. Oh, who is who is this taste of Chennai channel? Who is it? I mean Who comes in the channel? What? Who is coming in the channel? Who who is uh, who may most Mommy of the time? I'm coming in the channel. Ah, oh, you're not coming? I am coming. Tell to your tell to your subscribers they they love you very much. You know? Every time they ask where is Aris? Where is Aris? Yeah. Aris kuti cutting. So tell in Tamil something uh, I like uh, in a rumba prikum something like that in Tamil. What do you know in Tamil? I don't know where I am. You like uh, you like Chennai? What? You like Chennai? You like India? You like India? Yeah. Ah, what is who is there in India? 
What? Who is there in India? How you go to India? Ah, you go by aeroplane? Why you are not going now to buy aeroplane? Because it's coronavirus. Oh, every time that is coronavirus, huh? Yeah. Sad. Oh. Very sad, huh? Only one time there is no coronavirus. Now there is coronavirus. Oh, okay. So how you will be safe? And um, we should wear our mask and our gloves. Oh, ah, good. That's you know very well, huh? You have to wear mask, gloves, and go. Ah. Yeah. Okay, okay. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் நீங்கள் எப்பயுமே மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துட்டே இருக்கணும்னா நம்ம சேனல் டிஸ்கிரிப்ஷனையும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்